这是哪儿？怎么跟我小说里描述的开场一模一样？身为网文编辑，受够了无脑的总裁文，所以我写了一部吐槽小说，让浮夸的反派总裁被正义打倒。您的账号已在其他设备。谁来了？奥古斯汀·麒麟温斯顿，我小说里的大反派，怎么跟梦里刺杀我的女人一模一样？穿的这么浮夸，还不。这是要沉浸式体验我的小说？你就是新来的实习经理，还给我整了个身份，穿了什么东西？明天不用来了，把他扔出去，别弄脏了圣药的草地。是，是想害我？在我的小说里，圣耀酒店和麒麟一样，金玉其外，败絮其中，结局注定倒闭。套路我懂，想要回到现实，我得先帮主角干倒反派，搞垮圣耀。你怎么还没走？齐总，我当然是回来，站好最后一班岗的。我要你回圣耀上。我的小说男主。布鲁斯有勇有谋，期待你的表现。搞垮你的圣药，我倒要看看他想耍什么花招。把这身东西给我换了，今晚要是拿不到客人的五星好评。好的，起。成功打入内部，卧底任务开启。按照我写的人设，极个荣总裁文男主角毛病于一身的麒麟，习惯在每天晚上七点洗澡，泡在私人浴缸中，大脑空空，独自冥想。哼，真够撞墙！趁此机会突破他的安保，让他在第一章就下线。齐总在休息，外人不能进去。我给齐总送定制的浴袍，交给我吧。抱歉，王组长，这件浴袍是由国际专业设计师欧阳先生设计的。采用了高温萃取、低温冻干的独家技术，对于保存它的温度、湿度，乃至我现在捧它的高度，都有非常严格的要求。我怕您毁了它。哦、oh.百分百迷人的设定，对我这个作者也有效。何露言，清醒一点，你有什么好看的？呃、糟了，根本没法对他下手，幸好我早有准备。要我扶你吗？不用，这地我收。真的不用吗？嗯，帮我开下门，谢谢。谁？是我，齐总。听说您要沐浴，我来给您送浴袍。我有浴袍。这个是新定制的。女人想偷看我的身体。
放桌上吧。这桌子在哪儿啊？有死活的感觉。他竟夺走了我的后背初吻，齐总。呃，那个，这这怎么有堵墙啊？齐总，浴袍放着，我先走了。小吉他初吻还在。天哪，我竟然亲到那个自恋男！第一次见齐总跟女人接触。好羞涩，我先去忙了。这边，计划有变，还是去客人那搞破坏吧。叶城服务这难道就是我写的名场面？圣耀酒店顶楼套房客人，击剑手楚天。楚先生，我是您的专属客房经理何路言。签名还是支票？爱，我是不会给你的。还真以为自己是行走的荷尔蒙呢。他是真有病啊！好饿。他担心梦游会影响第二天比赛，便把自己绑起来。绑着多难受啊！出去活动活动吧。没错，近两年的财务报表我全部都要，还有何路言的所有资料。一周，一天之内我要他们全部出现在我的办公桌上。好戏才刚刚开始。哎呀，这麒麟和楚天互相残杀，究竟谁会先上新闻呢？何经理，出大事儿了！怎么了？圣耀酒店要垮了？楚先生给了酒店五星好评，什什么？楚先生最近在备战顶级的击剑比赛，但是体重一直上不去，压力很大。昨晚他不知道怎么了，竟然走到您的办公室，还吃了温斯顿家族营养师特调的增肌餐，结果体重意外达标，大获全胜。因为楚先生的这条好评，咱们酒店的订单已经排到下半年了。我跟齐总说了，昨晚的夜床服务都是你负责的
，这件事你功不可没。别高兴的太早了，还有一件大好事呢，齐总要单独见您。嗯，何路言，你作为酒店客房部经理。没有了解到客人梦游的习惯，导致客人意外尊重，获得冠军，然后咱们酒店收获好评。收到好评是酒店应得的，你只是走运而已。接下来我将亲自考核，不及格立刻走人。考核我？没有人比我更了解你。怎么，不敢接收？圣耀酒店是全球绝品标杆酒店，不经受严格的考验，怎么配留在这里？我可不会对你手下留情，我一定对自己严格要求。忠不忠心，我一试便知。传说中流传着某种蛇的，我学过他的连分钟。何路言，我也好奇他怎么这么自信。怎么了？大堂里出现了二十三种僵尸。其中还有一种非常毒，何经理，你就是这样塑造酒店香氛格调的。我会干就给我走人。你这鼻子真是比狗还灵啊！新来的何经理好和善呀、啊，他不嫌我反应慢，还帮我解决了电脑问题。对啊，我俩一个宿舍的，他人可好了。齐总，齐总。笼络人心，雕虫小技。齐总说笑了，居然查不出他的来历。是哪个神经病写出麒麟这么麻烦挑剔的丑话？是我，那再忍忍。忍不了了，我要赶紧搞垮圣药。这是由纯天然、高含氧量的山泉水泡制而成的芽茶，刚刚好五十三度。齐总，您慢用。从我昨天踏进酒店，你的转正考核就已经开始了。在您进入酒店之前，我就已经在准备为您的专属服务了，比如给你的茶里加泻药。可惜，你的事情我都已经知道了。真以为我刚刚什么都没看见吗？您看看见什么了？看见我下药了？敢在我面前做这种事，谁给你的胆子？给你个机会，主动承认。齐总犀利，既然话已至此，其实我是一个神秘组织派来的卧底。继续。我背后的组织就是上天。您的风神俊秀和异世出神，让老天爷都不敢相信。我做梦受到他的启示，前来一探究竟，没想到世间竟有如此完美。你是不是以为自己很幽默？齐总，查清楚了，何经理收下的红包，并不是受贿。红包？不是贿赂，难道是压岁钱吗？哦，那里面是楚天今日最新版的签名照。他为了感谢圣耀，给每个人都准备了，您也有。齐总，抱歉误会你了。嗯。这也算道歉。你这是做什么？嗯，齐总，你明察秋毫，还我清白，所以我想用我们家乡的最高礼仪感谢你。礼仪？嗯，您看，这像不像是放烟花？咻，唰唰，咻。原来不过是想引起我注意的女人罢了。出去
还好没暴露身份。我刚刚好像看到齐总在偷笑。抱歉，我这边不太顺利。如果麒麟真的像传闻中的那样，那肯定是破绽百出。传出去，再找机会。放轻松，何洛言，我相信你。温和谦逊，张弛有度，不愧是布鲁斯。为了 blue，blue blue.。是我喜欢的味道。从今天开始，所有人的香水中不准出现椰子。齐总不喜欢椰子。等。全部调亮一个度。齐总喜欢敞亮的。树。全部换成红叶珠江。齐总喜欢鲜艳的。那椅子。快，多去买点小羊皮的。看来你在我身上下了不少功夫啊。嗯，了解您的喜好是我的职责。如果您还算满意的话，是否可以放下戒备啊？你们三个撤。齐总，那我晚上的会议照常预约。你单独服务顶楼。今天顶楼套房都没开放预约，不就是专门让我服务你吗？好的，齐总。布鲁代表蓝色的 blue， 象征的纯净与真诚。没想到我们的经营理念是那么的投缘。当然，不能再让那些无良酒店和老板垄断市场。相信有你的加入，布鲁酒店一定会朝着我们的目标。更进一步，为了布鲁斯，看我的！陈会长刚才说的方案，我觉得是可行的。关于圣耀接下来和阿布扎比的合作，需要齐总出一个详细的商业话术。合金，怎么了？网络故障了，信号也出现异常。找 IT 部了吗？没有人。他们刚刚好像去聚餐了，要不咱们再等等？你知不知道每耽误我一秒会损失多少钱？抱歉，齐总，您的时间宝贵，恐怕这件事情得咱们自己解决了。据我所知，一楼总机房可以控制整个酒店的网络，可是……可是什么？可是那里设备数量庞大。操作复杂，以我的能力解决不了。我想这件事情需要一个除了齐总之外，最聪明、身手最好的人去。嗯，王室责无旁贷。你留在这儿干什么？我留在这儿，帮您找找信号。他还挺贴心的。